เนื้อหาเนี่ยก็จะมีเข้าไปในเรื่องเรื่องของเว็บไซต์เป็นลิงก์ที่ที่แซสใส่ไว้ให้เอาตรงนั้นเนี่ยมาประกอบกับบทเรียนมาทําเป็นสไลด์เพื่อสอนในในห้องเรียนปกติครั้งแรกเนี่ยเรามาก่อนเราก็จะแนะนําเด็กว่าโปรแกรมเข้าล็อกอินยังไงลิงก์มาที่ตรงนี้ตรงนี้นะแนะนําว่าในโปรแกรมเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเรื่องเรียนจะเปลี่ยนค่าได้ยังไงคือเด็กจะรู้เลยว่าต้องเปลี่ยนค่ายังไงต้องต่อสายยังไงเวลามีปัญหาเรื่องคลิกตรงไหนแก้ไขยังไงคือเด็กทําได้หมดแล้วใน,ในคาบแรกที่เราสอนสอนลูกเล่นทั้งหมดเลยหนึ่งครั้งว่าคาบที่2คือผมก็ให้มันต่อวงจรง่ายๆก็ให้นักเรียนดูโปรแกรมมันทํางานอย่างนี้นะค่อยเริ่มเนื้อหาที่เราต้องการก็เอาแฮนด์เอาท์จากในนั้นแหละมาให้คือเป็นใบแหลบครั้งที่3เนี่ยทุกคนโอเคหมดเลยคือเริ่มสังเกตจากทุกทุกจุดในในในตัวซอฟต์แวร์ What we gonna do today is we gonna connect our circuit using the simulation combine the system with the capacitor that we learned in the last chapter. Before that, I would like to review what's going on when we connect the capacitor to the circuit, and then we gonna connect the circuit look like. In my hand now, I gonna give hand out to you. You connect the circuit like this. You connect to these two. This is a breaker. And connect the ammeter to here. Here is a 10 ohm resistance. Connect to the capacitor. Set the value at the point one fala. The battery that you set is 9 volt. What we do today is we want to observe um, what going on when you charge the, the current go to the capacitor. Okay, we want to see the effect of that. And in your handouts, you also have the question. You learn when you uh, do experiments on the computers. We also put this this one, the resistance to here. I don't tell you why. You have to tell me after you do this experiment. When you connect the circuit, the charge go from here, right, and go to here, the capacitor. And this capacitor, when the charge go to one side positive, one side negative, you will see the accumulate of the charge into the circuit. We close one of the breakers and let the charge that accumulate to here flow out from the capacitor. We observe what's going on. If you change the value of the R, what's going on? Okay, answer the question in your hand now. All right. You take your voltmeters. You need two of them. One measure the voltage. Across the resistor, another one measure the voltage across the capacitor. You also have to write out the graph. Observe the flow of the electron. Now discharge the capacitor by opening the switch on the left and close the switch on the right. Open this one and then close this one. See what's going on. What happened to the current through the circuit at the time? Go on. Current reduced, right? Because after the charge. Uh, go to the capacitor until the maximum. So you don't need the current or the charge go to go to the capacitor anymore. The charge stop flow to the circuit. Let's increase the value of the resistor. Let's see what happens. Then you can tell me why you, why you need the resistor. Observe the time also. You see how long that it takes to to charge the, the capacitor. Longer. Yes, the value of the resistor goes to like zero. Zero means you do not use the resistor. What what will happen? How the graph change? Suddenly increase to 10 volt, you, you damage this. That's why we have to put the resistor. If you do not put the resistor, you see they put some like burning on the circuit. If you increase the value of the resistor, you need more time to charge your capacitor. Also. If the size of your capacitor is increased, can can take more charge to the circuit. The initial and final final voltage across the capacitor. When you increase the resistor or reduce the resistor, is that effect? No effect, right? Right. Thank you. The resistor only effect to the time to the, to charge the capacitor. If you increase the size of the capacitors, yes. More time. So let's do the second part of the equipment. They want to compare when you connect the capacitor in the series or in the parallel. Just disconnect this part. A new capacitor is to here. Let's try. Let's monitor the time. Half reduced by half. In this section, it's very hard to explain uh, using the calculation. 
you can now see the feature at all. Okay, that's why I have to take you here and, and do some simulation. I hope you it, it tell you understand better. ความเป็นของผมเนี่ยโปรแกรมซิมเนี่ยซิมูเลตที่ใช้ใช้ได้ดีมากมหาวิทยาลัยยังไม่มีแบบนี้เลยการทิศทางการไหลต่างๆเวลาตัวต้นทานมันเกิดการเปลี่ยนทําเด็กมองเห็นภาพง่ายขึ้นผมผมเห็นประโยชน์ของตัวนี้มากที่เอามาเนี่ยคือมันอยู่ในเรื่องของเว็บรีสอร์ทยุ่งเริ่มต้นอยู่ของฟิสิกส์ยังมีเนื้อหาไม่เยอะตรงเว็บลิงก์เนี่ยเยอะมันคือเหมือนว่ายังยังยังยังแยกเป็นลิงก์อยู่ยังไม่มีการรวมกันเท่าไหร่มีซิมของแต่ละตัวตรงนี้เป็นเว็บนู่นเว็บนี้ของของแต่ละที่เราก็เลยเลือกมามาใช้เขาได้ผลข้อจํากัดที่ผมสงสัยเห็นคือมันผ่านหลายลิงก์แล้วอาจารย์บางคนก็จะงงๆแล้วก็ไม่เอาแล้วข้ามไปเลยอะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีลิงก์มีการดิสคัทกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนมีผู้สอนที่ขยายตัวมากขึ้นเราอาจจะมาโพสต์ว่าเออได้ก็ลองทําตรงนี้อย่างนี้แล้วโอเคเพราะแลกเปลี่ยนกันได้คือผมอยากให้ขยายมากเลยโดยเฉพาะซิมูเลชันคุณมีทีหรือว่ามีอาจารย์ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เพราะว่าข้างในมันคือตอนอ่านช่วงแรกเป็นคนที่ภาษาอังกฤษอยู่มันมีประโยชน์มากเลยในการที่แบบว่าเราเราสามารถเอาตรงนี้มาใช้มันมันมันมันมันช่วยให้เด็กเข้าใจอะไรได้มากขึ้นระบบการศึกษาอันเก่าคือเน้นไปไปทำโจทย์อย่างเดียวอะแล้วเด็กไม่ได้อะไรคือคือผมอยากให้เด็กเห็นเห็นภาพว่าวงจรจริงๆมันต่ออย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วมันเห็นอะไรคืออยากฝึกการสังเกตของเนี่ยถ้าดีขึ้นอาจจะมีมีถามตอบปัญหาที่ที่เป็นโพสไว้ว่าปัญหาคืออะไรถ้าเกิดว่ามีคนสามารถจัดกลุ่มได้ก็อาจจะจัดกลุ่มภายหลังเวลาการทําโครงงานฟิสิกส์หรือว่าพวกการทดลองเนี่ยเข้าเว็บแซดคือเป็นซิมูเลชันคือด้วยการเป็นการจําลองสามารถจำลองผ่านเว็บแซดซึ่งมีประสิทธิภาพมากครับเป็นการค้นหาที่ยากมากใช้เวลาในการหาครับซึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในตรงนี้ Sad is very interesting it shows that the, the experiment from many subjects such as physics biology and chemistry that make make us more understand about the knowledge or information is just give an idea uh, if that is involving in uh, studying in a classroom students will be more interested in learning because uh, they can learn with a computer they can see with themselves uh, they can following the teacher instruction